இந்த வீடியோல ஸ்பிரிங் பூட் அப்ளிகேஷன்ல லாகிங் ஃப்ரேம்ஒர்க் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் லாகிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லாகிங் வந்து எதுக்கு வேணும் உங்களுக்கு ஸோ லாகிங் வந்து எனி அப்ளிகேஷன் எந்த ஜாவான் மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த அப்ளிகேஷனில் எந்த டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணிங்கனாலும் லாகிங்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராமிங் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இஷ்யூஸ் ஏதாவது வரும்போது நீங்கள் லாக்ஸை தான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவீங்க செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ எங்கே இப்போ எங்கே எரர் இருக்குது அப்படின்ட்டு பாயிண்ட் பண்ணுறதே உங்களுக்கு லாக் தான் ஸோ லாக் வந்து இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்கன்னா லாக் வந்து இஸ் அ காமன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி க்ராஸ் கட்டிங் கன்சர்ன் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து என்னென்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் கிடையாது நீங்கள் வந்து டெக்னாலஜி ஸ்பெசிஃபிக் கிடையாது அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் கிடையாது ஸோ லாகிங் வந்து இட்ஸ் இஸ் அ காமன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேசிக்கலி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் போர்ட் அப்ளிகேஷன் ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா லாகிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்குன்னா ஸ்ப்ரிங் போர்ட்டில் வந்து எஸ்எல்எஃப் ஃபோர் ஜேனு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எஸ்எல்எஃப் ஃபோர் ஜேங்கிறது என்னென்னா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் தான் பேசிக்கலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்ப்ரிங் கண்ட்ரோலர் எழுதுறீங்கன்னா அதை எஸ்எல்எஃப் ஃபோர் ஜேயோட லாகர் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க லாகிங் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து ஜஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் தான் வந்து அது இம்ப்ளிமெண்டேஷனே கிடையாது ஸோ அதனோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லாக் பேக்குன்னு ஒரு டிஃபால்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே லாக் பேக்குங்கிற அந்த டிஃபால்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த லாக் பேக் வந்து இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லாக் ஃபோர் ஜே அதை மாதிரி வேறு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கூட நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஆனால் ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் பை டிஃபால்ட் வர்றது வந்து இந்த லாக் பேக்குங்கிறது தான் ஸோ இது எப்படி வந்து இன்ஜெக்ட் ஆகுதுன்னு நான் ஒரு தடவை காமிக்கிறேன் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஆனால் இவென்ச்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்ப்ரிங் பூட் ஸ்டார்டர் லாகர் லாகிங் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஜார்ல இருந்து தான் இது வந்து இந்த இந்த ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்ட் இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு லாகிங் இன்க்ளூட் ஆயிரும் ஸோ இந்த இந்த ஸ்டார்டரும் வந்து நீங்கள் மேனுவலாக இம்ப்ளூட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த ஒரு ஸ்டார்டர் நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் ஸ்ப்ரிங் பூட் வெப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இதில் வந்து இந்த ஸ்டார்டரும் இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு லாகுங்கிறது வந்து பை டிஃபால்ட் நீங்கள் ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதிலே வந்து உங்களுக்கு லாகிக்கும் வந்து வந்துடும் ஸோ நம்ம எதுவும் வந்து மேனுவலாக பண்ண தேவையில்லை ஓகே ஸோ லாக் ஃபோர் ஜே வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஓல்ட் டெக்னாலஜி ஸோ அது வந்து இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ப்ரிஃபர்டு வந்து என்னென்னா எஸ்எல்எஃப் ஃபோர் ஜே இன்டர்ஃபேஸ் வித் அ லாக் பேக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இதுதான் வந்து ப்ரிஃபர்ட் மெத்தட் ஃபார் லாகிங் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சிம் சின்ன சாம்பிள் அப்ளிகேஷன் பண்ணி பார்த்துருவோம் பண்ணி பார்த்துட்டு அது அதில் எப்படி லாகிங் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் காமிச்சிடறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் லாகிங் லெவல் என்னென்ன லெவலில் லாக் பண்ணலாம் அப்புறம் கஸ்டமர் நான் ஏதாவது மாற்றணும் அப்படின்னா லாக் பேக் கன்ஃபிகரேஷன் ஏதாவது இன்க்ளூட் பண்ணணும்னா எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணுறது இந்த மூணு திங்ஸ் மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஸ்ப்ரிங் டூல்ஸ் விட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு க்ரியேட் அ நியூ ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் கால் இட் அஸ் அ ஸ்ப்ரிங் பூட் லாகிங் டெமோ ஓகே மற்றதெல்லாம் நீ டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துட்டு என் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் என்னென்னா ஒரே ஒரு ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸ்ப்ரிங் வெப்புங்கிற ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்ட் ஏன்னா இது வந்து எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலருக்காக இது வந்து லாகிங்காக கிடையாது இது ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் ஸோ இது நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கனாலே போதும் லாகிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் வந்து ஆட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ நான் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ க்ரா ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் இந்த டிபெண்டன்சி ஹைராக்கி மட்டும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த பாம் டாட் எக்ஸம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் வெப் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஆனால் இப்போ டிபெண்டன்சி ஹைராக்கியில் போனீங்கன்னா இப்போ நான் வந்துட்டு இப்போ லாகர் அப்படின்னு தேடுறேன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பூட் வெப்பில் இருந்து ஸ்ப்ரிங் ஸ்டார்டர் அப்படின்னு ஒன்று ஸ்ப்ரிங் ஸ்டார்டர் லாகிங் அப்படின்னு ஒன்று இன்க்ளூட் ஆகுது இந்த ஜார் இதில் வந்து உங்களுக்கு லாக் ஃபோர் ஜே டு எஸ்எல்எஃப் ஃபோர்
இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்னென்னா ஸ்லாஷ் ஹலோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஹலோன்னு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம நிறைய பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் ஸோ இப்போ லாகிங் வந்து எப்படி நான் வந்து லாகிங் வாங்குறது அப்படின்னா வந்து ஸோ என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா லாகர் எஸ்எல்எஃப் ஃபோர் ஜே நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எஸ்எல்எஃப் ஃபோர் ஜேயில் இருக்கிற லாகர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது லாக் பேக் அப்படிங்கிறது ஆனால் வந்து இது யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இது வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கிளாஸு அது யூஸ் பண்ண வேணாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணணும் என்ன வந்து நாளைக்கே வந்து நீங்கள் ஃபு லாக் பேக்குக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மாற்றணும்னா இட் பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட் நீங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதனால் வந்து எப்போவுமே இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் வேறு இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு மாற்றினீங்கனாலும் ஒன்றும் இம்பேக்ட் இருக்காது அப்ளிகேஷனில் ஸோ லாகர் ஃபேக்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது லாகர் ஃபேக்ட்ரி எஸ்எல் எஃப் ஃபோர் ஜேலே லாகர் ஃபேக்ட்ரி டாட் கெட் லாகர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு லாகின் பண்ணணுமோ இந்த கிளாஸ் தான் நான் வந்து ஹலோ கண்ட்ரோலர் இதெல்லாம் என் லாகின் பண்ண லா லாக் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் ஹலோ கண்ட்ரோலர் டாட் கிளாஸ் ஸோ நான் இப்போ இங்கே என்ன லாக் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டாலும் இந்த கிளாஸில் வந்து அது லாகின் லாக் ஆகிற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ இது லாகர் வந்து வாங்கியாச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து எப்படி லாக் பண்ணுறதுனா ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான் இங்கே வந்துட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாகர் டாட் ஸோ என்ன லெவலில் வேணாலும் லாக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீபக் லெவல் இருக்குது இப்போ ட்ரேஸ் லெவல்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இன்ஃபோ லெவல்னு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி நிறைய லெவல்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் இப்போதைக்கு வந்து இன்ஃபோ லெவல் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஹலோ இன்ஃபோ லெவல் ஓகே ஸோ இன்ஃபோ லெவல் வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து நீங்கள் எதுவுமே செட் பண்ணலைனா இன்ஃபோ லெவல் வந்து லாக் ஆகும் இப்போ நான் ஜஸ்ட் குயிக்காக இதை ரன் பண்ணா இந்த லாக் மெசேஜ் வந்து எனக்கு வந்து ரெக்வஸ்ட் ரன் பண்ணும்போது லாக் ஆகும் ஸோ சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஹலோ அப்படின்ட்டு நான் ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு ஹலோன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஹலோ இன்ஃபோ லெவல் அப்படின்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இன்ஃபோ லெவல் என்ன வந்து டி டிஃபால்ட்டாக வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனில் இன்ஃபோ லெவல் தான் எனேபிள் ஆகிருக்கும் ஸோ இதையே நான் இப்போ டீபக்னு மாற்றிட்டு நான் இப்போ ரன் பண்ணேன்னா சரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ டீபக் வந்து இப்போ ப்ரிண்ட் ஆகாது இப்போ டீபக் வந்து டீபக் லெவல் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகாது ஏன்னா வந்து நம்ம டீபக் லெவல் வந்து எனேபிள் பண்ணலை இந்த ஆப்புக்கு ஒன்றும் ஸோ இதையே நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தேன்னா இப்போ எனக்கு கன்சோலில் வந்து எதுவுமே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டுக்கு ரெக்வஸ்ட் ப்ராசஸர் மட்டும்தான் இருக்குது எனக்கு டீபக் லாக் எதுவுமே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகலை தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஏன்னா வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணலை டீபக் லாக் ஸோ எப்படி வந்து இப்போ டீபக் லெவல் வந்து எனேபிள் பண்ணுறது அப்படின்னா வந்து இப்போ ரிசோர்ஸஸ் போயிட்டு அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஸ்ப்ரிங் பூட் வந்து இதுக்கு லாகிங் ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஆல்ரெடி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அது என்னென்னா வந்து லாகிங் டாட் லெவல் அப்படின்ட்டு லாகிங் டாட் லெவல் டாட் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் ரூட் லெவல் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரூட் லெவல்னா என்ன அர்த்தம்னா வந்து ஃபுல்லாக இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாக வந்து நான் வந்து டீபக் லெவல் எனேபிள் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ ரூட் லெவல் ஃபுல்லாக இந்த லாகிங் டீபக் லாகிங் எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டு ஸ்ப்ரிங் போர்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு சொல்கிறோம் இப்போ நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரன் பண்ணேன்னா கன்சோல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த எக்க செக்க லாகிங் வரும் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் லெவல் ஸ்பெசிஃபிக் லாகிங் கூட வந்து லாக் ஆகிட்டுருக்குது ஸோ இது வந்து டூ மச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லோ இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவை இல்லை ஏன்னா ஸ்ப்ரிங்குக்குள்ளே நடக்கிறது சன் இந்த பேக்கேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து யூஸே பண்ண மாட்டோம் ஸோ நமக்கு தேவையில்லை அந்தளவுக்கு போய் நெட்ஒர்க் லெவலில் டிபாக் பண்ண மாட்டோம் எதுவும் ஸோ அதனால் வந்து என்ன இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கனால அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த டீபக் மெசேஜ் ஒன்று போட்டிருந்தோம் ஸோ அதுவும் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ ஹலோ இன்ஃபோ லெவலில் ஸோ அது வந்து இன்ஃபோ லெவல் கிடையாது ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா டீபக் லெவல் தான் நம்ம மெசேஜை சேஞ்ச் பண்ணல ஸோ டீபக் லெவல் ஸோ இது இதுவும் வந்து நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது டீபக் லெவல்லையும் ஆனால் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இவ்வளோ லாக் லாகிங் மெசேஜ் வேணாம் ஆன
இருக்கிற கிளாஸஸ் எல்லாத்துக்கும் எனக்கு வந்து டிபாக் லெவல் எனேபிள் பண்ணு அப்படின்ட்டு போடுறேன் ஸோ இதை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அந்த இந்த லாகிங் வேணாம் ஃபுல்லாக அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாக இந்த லாகிங் வேணாம் ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து இப்போ அவ்வளோ க்ரேஸியாக இருக்குது அது லாக் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ ஓகே ஸோ ஓரளவுக்கு இப்போ க்ளீனாக இருக்குது லாகே ஆனால் வந்து நமக்கு இப்போ ரன் அப்ளிகேஷனை வந்து இப்போ ஹிட் பண்ணனா இந்த யூஆர்எல் ஹிட் பண்ணனா என்னோடய டீபக் லெவலும் வந்து வருது ப்ரிண்ட் ஆகுது ஹலோ டீபக் லெவல் அப்படின்ட்டு ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா வந்து ஒரு கண்ட்ரோலர் எழுதிட்டு அதுக்கு லாகிர் லாகர் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கண்ட்ரோலருக்கு மட்டும் லாகர் வாங்கி அந்த கண்ட்ரோலருக்குள்ளே நம்ம லாகிங் பண்ணியிருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸில் இன்ஃபோ லெவல் பார்த்தோம் டீபக் லெவல் பார்த்தோம் அந்த டீபக் லெவல் எப்படி வந்து எனேபிள் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா ஓகே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் இஸ் ஓகே நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் செட் பண்ணுறோம் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணோம் ஒரு ரெஸ்ட் ஏபிஐ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு எனேபிள் லாக் ரூட் லெவல் பேக்கேஜ் லெவல் பார்த்தோம் இப்போ கடைசியாக வந்து என்னென்னா ஒரு கஸ்டம் லாக் பேக் ஃபைல் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு கஸ்டம் லாக் பேக் ஃபைல் எதுக்குன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனில் வந்து லாகிங்க்குன்னு தனியாக ஒரு கன்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைலுக்குள்ளே அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேயே நீங்கள் எழுதாமல் எனக்கு தனியாக ஒரு ஃபைல் நான் மெயின்டைன் பண்ணணுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படின்னா வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் வந்து ரெண்டு ஃபைல் நேம் வந்து இட் வெல் லுக் ஃபார் ஸோ ஒன்று வந்து என்னென்னா லாக் பேக் ஹைஃபன் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபைல் நேம் வந்து அந்த ஃபைல் வந்து இருக்குதா அந்த கிளாஸ் பாத்தில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்ட்டு பார்க்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸம்எல் ஃபைல் இது வந்து இல்லை லாக் பேக் டாட் எக்ஸம்எல் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கா அப்படின்ட்டு பார்க்கும் ஸோ இப்போ இந்த இது வந்து எம்டி எக்ஸம்எல் ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே வந்து நீங்கள் ஸ்பிரிங் ரெஃபரன்ஸ் கைடில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஜஸ்ட்டு போதைக்கு காப்பி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் டு சேவ் சம் டைம் கன்ஃபிகரேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் கன்ஃபிகரேஷனில் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை வந்து என்கோடர் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்மேட்டில் லாக் ப்ரிண்ட் ஆகணும் ரூட் லெவலில் வந்து என்ன இன்ஃபோ லெவலில் வந்து நம்ம இனி எனேபிள் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அப்பெண்டர் வந்து எஸ்டிடி அவுட்னால் வந்து உங்களுக்கு கன்சோலில் ப்ரிண்ட் ஆகும் கன்சோல் அப்பெண்டர் அப்படின்ட்டு ஸோ இதையே நீங்கள் வந்து ஃபைல் அப்பெண்டர் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ டாக்குமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் அப்பெண்டர் இருக்கும் ஸோ அது ஃபைல் பார்த்து கொடுத்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் லாக்ஸ்லாம் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து நீங்கள் ஃபைலில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க ஏன்னா வந்து ஃபியூ ஏதாவது என்வரான்மெண்ட்லாம் போகும்போது நான் ப்ரோ ப்ரொடக்ஷனோ நீங்கள் போகும்போது என்ன ஆகுன்னா வந்து ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைலை வந்து ஸ்பிளங்குக்கு ரீடெரக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து யூஸ்வல் டிப்பிக்கல் யூஸ் கேஸ் இங்கே வந்து நம்ம கன்சோல் லாகர் பண்ணுறோம் ஏன்னா வந்து ஜஸ்ட்டு லா லோக்கல் டெஸ்டிங்க்காக வந்து கன்சோல் லாகர் பண்ணுறோம் ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இன்ஃபோ லெவலில் செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாமே நான் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டு நான் சே எனக்கு டீபக் லெவல் எனேபிள் பண்ணணும் என்னோடய பேக்கேஜுக்கு மட்டும் நான் டீபக் லெவல் எனேபிள் பண்ணணுன்னா நீங்கள் லாகர் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் உள்ளே வந்து இந்த கன்ஃபிகரேஷனுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் லாகர் வந்து கோடர் உலகம் இந்த இது மட்டும் டீபக் லெவல் எனேபிள் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா வந்து டீபக் லெவலில் இருக்கிற லாக்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பேக்கேஜில் இருக்க டீபக் லெவல் லாக்ஸ் எல்லாமே ஷோ பண்ணும் மற்றது எல்லாமே வந்து இன்ஃபோ லெவலில் இருக்கும் ஸோ ஒரு தடவை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஸோ இப்போ கன்சோலில் செக் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஹலோ டிபக் லெவல் ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் எனேபிளிங் தி லாகிங் ஸோ லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து இது தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு லாகிங் வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும் வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஏன்னா லாட் ஆஃப் அதர் கன்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் அதனால் வந்து கொஞ்சம் செப்பரேட் அவுட் பண்ணி வைக்கிறதும் பெட்டர் தான் உங்களுக்கு So, I think uh, we can wrap it up here. So, கடைசியாக நம்ம முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு தடவை குயிக் ரீகேப் ஆஃப் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு ஸோ என்ன பார்த்தோன்னா ஒரு கண்ட்ரோலர் எழுதணும் அதில் எஸ்எல்எஃப் ஃபோர் ஜே வந்து இன்டர்ஃப
இந்த மாதிரி நிறைய டாக்குமெண்டேஷன் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எவ்வளோ நாள் வந்து லாக் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட கன்ஃபிகரேஷன் இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து ஒன் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் கன்ஃபிகரேஷன் வந்து என்னென்னா ப்ரொஃபைல் அந்த டவ்வுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி லாக் செட்டிங்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி லாக் செட்டிங்ஸ்ன்னு நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் லாக் செட்டிங்ஸ் வைப்பீங்க ஏன்னா ப்ரொடக்ஷனில் வந்து நீங்கள் யூஸ்வலாக டீபக் லெவல்லாம் எனேபிள் பண்ணக்கூடாது ஸோ ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இன்ஃபோ லெவல் அந்த மாதிரி வச்சு வச்சு பண்ணணும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணும்போது டீபக் லெவல் வச்சு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் டீபக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்துச்சுன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இந்த இந்த லிங்க்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸ்டாப் அப் ஹியர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள